Merhaba arkadaşlar ben Eğitmen Yasin Şafak. Bugün videomuzda tuğla malzemesi ve tuğlanın derinliklerini ile olacağız. Tuğla malzemesini hazırlamak için yine bir BRMTL'den yararlanıyoruz. Buradaki BRMTL'ye yararlandığınızda yine ön zamanlı bitiyoruz ve hemen ismine gelip unutmayacağımız görevimiz olan tuğla malzemesini yazıyoruz. Arkasından yapacağımız şey gelip Substance'dan şöyle çift tıklayarak yine bunun da ön zamanlığını büyüterek Load Substance deyip tekstürlerin içinden Brick Wall 2'yi seçmek. Brick Wall 2'yi seçtiğinizde karşınıza şöyle bir görünüm gelecekti. Diffusion'a Diffusion'a bağlıyoruz. Specular'a Reflect'a bağlıyoruz. Aşağıda bulunan Normal Map'i şöyle çekiyoruz bu bağdaştırıcımız. Onto the Bump'a bağladık. Normal'e normal bağladık. Bump'a gelip Bump'a bağladık. İşimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Tuğla'nın gerçekten varlığını hissedebilmesi için arkadaşlar. Mesela objemin üstüne attım ben bunu. UVW map oranına dikkat ederseniz çok küçük duruyor. Ben bunu biraz da şöyle 3 katına çıkartayım. Şöyle durması bence en daha güzel. Birazcık ufaltalım. Kalmaz duracak. Şöyle de kötü değil en azından. Şöyle de yapılabilir diyor. Objenin üstüne dikkat ederseniz displacement etkisi vermedikçe hani herhangi bir bump etkisi ve şey hani tuğlaların çıkıntı etkisini görmüyor olacağım. Bunun için ne yapıyorum? İlk önce size sade render alayım bir görün. Tuğlanın evet ama bump etkisi evet hani var dediğimiz durumlardan biri. Ne yansıma bilgisi girmiş adam gibi ne de başka bir şey. Şimdi bunun ayarlarını yapalım. Neye bastım? İlk önce yansımanın kesinlikle mat olacağını söylüyorum. Yani var olan bir yansıma yok ortada. Ayrı derecesini buna karşı dokuz olarak daha fazla arttırabilirsiniz. Aşağıya geldim. Borda ayarladım. Borda ayarladıktan sonra arkadaşlar bump oranını 60 olarak ayarladım. Hani resimsel olarak girintilerin çıkıntıları 60 olarak gösterilmesi daha şık duruyor. Arkasından şurada displays özelliğiniz var. Ben bunu gelip hani şimdilik beş ayarlıyorum. Bu sizin sahnenizde 2 olur, 8 olur, 12 olur, 13 olur. Denemeniz gerekiyor. Ama ufak bir tehlike Displacement koyduktan sonra render almadan önce save etmeyi unutmayın. Hayata geldim. Bunu da gidip Displacement'a bağladım. Ben bile dosyamı kaydediyorum inanın. Save olmadan önce. Ve bakın Displacement etkisi artık ufak ufak gözükecek. Çıkıntılar halinde gördüğünüz gibi. Belki biraz daha arttırmamız gerekebilir. 5'liği de buna 15 yapalım. Tekrar denediğimizde 100 üstüne bozulmalar yaşanabilir bu displacement'ın en büyük etkisi ve bakın artık gördüğünüz gibi tuğlalarımız dışarı doğru çıkmaya başladı. Burada kameranızın duruşu, dokularınızın kalitesi çok önemli şeyler oynuyor. Displacement etkisi dediğim gibi objenin e, resmin üstündeki siyah beyazlara göre resminize extrude verip vermemesiyle alakalı bir şey. Doku kazandırma opsiyondur. Tuğla da güzel bir kare kullanılabilir. Benim tribek altı çalışmamda e, görebilirsiniz bunu. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha sonraki çalışmalarımı takipte kalmak için, takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin.